Bueno, qué bien, saludos amigos, saludos. Aquí estamos como siempre en contacto con todos ustedes a través de YouTube, mi canal de YouTube, el Chico Sandy. Y bueno, en esta ocasión quiero tocar un tema muy interesante. Pero antes que todo, antes del tema real, quiero eh, señalar algo, algo que ya ustedes quizás lo han visto, el asunto del peregrino, eh, donde se reunieron tantas personas en Puerto, en Puerto Plata, fue verdad, Puerto Plata. Puerto Plata, hay rumores de que también estuvo ahí metido en ese bollo el, el alcalde de Puerto Plata. Hay un tremendo juidero ahora mismo ahí, porque están buscando la forma de cómo cargarle la culpa a uno o a otro. Entonces hay un tremendo juidero ahí. Pero no solamente eso. Lo, lo, lo cómico del caso de todo esto ahora es que ahora también en el día de ayer o en el día de hoy también salió otra persona más con una cruz encima a la calle, a la avenida supuestamente a protestar con, contra el gobierno entonces se va a tornar esto un relajo va a ser esto un relajo ya de antemano eh, se ha criticado muchísimo lo que pasó en Puerto Plata con el peregrino donde se reunieron una cantidad de personas ciertamente esto es delicado por lo que está pasando eh, pero creo que también todo el que estuvo ahí estuvo por la fe todo el que estuvo ahí en, esta, en este acto ¿no? estuvo basado y rebosado de la fe de Dios yo espero que no pase nada y que no tenga consecuencias esto. Pero bien, el tema que quiero realmente tratar con todos ustedes es el siguiente. Miren, eh, vi algo del Alfa, señores. Algo que a mí me gustó bastante del Alfa. El Alfa fue a su barrio e hizo una cantidad de regalos. O sea, según puedo ver el título aquí y la imagen y también el, lo que él mismo comunica, ¿no? Le regaló compra a todo su barrio. O sea, Alfa fue, hizo una compra para todo el barrio. Es una actitud y un gesto que yo en este, en este momento lo valoro bastante. El Alfa, como es normal, como es un ser humano, tiene también sus defectos, ¿verdad que sí? Tiene sus defectos el Alfa. Eh, que tiene también que mejorarlo y cambiarlo. Pero esa actitud en tiempos como estos, difíciles, en momentos como estos, donde miren, hay una cantidad de personas que por su tipo de trabajo en este momento están desempleados en este momento no están consiguiendo el sostén del día a día la comida, la medicina señores yo en mi caso, lo he dicho ya dos veces y lo manifiesto de nuevo en mi caso, a mí me tiran muchas personas por WhatsApp todos los días personas que no tienen que por lo que está pasando lo han, o viven del día a día en la calle o conchan y se la han visto, la están pasando en China en este momento entonces cuando vemos una actitud como esta cuando vemos un gesto como este eh, donde el Alfa se mueve a su barrio como él también, miren el Alfa hace unos días hace casi un mes, el Alfa regaló 10 mil dólares, recuérdense de eso el Alfa regaló 10 mil dólares fue el primero que se que se manifestó para apoyar y para que se hagan compras y se lleve a los barrios el Alfa inició esto y dio 10 mil dólares y ahora fíjense el, el gesto que hace y la obra que hace que va a su barrio y como lo dice él hay un video que publicó en Instagram estoy devolviendo una parte de lo que mi barrio me ha dado el cariño de mi barrio yo eso lo, lo valoro bastante reitero como también en algunos momentos lo he criticado, he criticado, he criticado algunas cosas del Alfa, <coughs> alguna actitud de él, cosas que he, he entendido en el momento que no son adecuadas, pero como también he criticado esa, esas cosas, también valoro y también destaco y resalto en este momento esa buena actitud del Alfa. Ese video donde el Alfa va a su barrio. Yo voy a, voy a, voy a colocarlo aquí. ¿Sí? El alfa va a su barrio, señores, menos ahí. Espérame allá, a ver. Menos ahí. Sí, mi amor, claro que la conozco, pero espérese, porque tengo que hablar. Sí, mi amor, pero que tengo que hablar con una a la vez. Bien, gracias. Ustedes no, 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 ven, esa, esa actitud, eso que hizo el Alfa, señores, ahí, yo lo valoro bastante. Esa actitud del Alfa de ir al barrio de él y 
regalarle compra a una cantidad de personas en ese barrio, casi a todo el barrio. Así que desde acá para el Alfa, un abrazo fuerte, señores. Y ojalá también que cada artista eh, haga lo mismo en su barrio. ¿eh? En cada barrio, cada barrio tiene, tiene una figura, tiene un artista, tiene un comunicador, tiene una persona que ciertamente que también tiene poder económico y puede, eh, qué sé yo, eh, hacer cualquier tipo de obra en, en, en los barrios. Es el momento donde la gente necesita eh, ese calor humano y ese apoyo en la parte económica de las figuras, los artistas. Yo en mi caso quisiera tener dinero para hacer lo mismo y también en mi barrio también quizás regalar, hacer compras sin esperar que me la dé fulano de tal o sin esperar que un, que, un, que un político me mande a mí una compra, no, 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 no sino que salga de mí entonces valoro, reitero esta buena actitud del alfa de ir a su barrio y repartir o, hacer, o hacerle compra a una gran cantidad de su gente de su barrio, como lo hice personas que le han dado todo su cariño y que también le han dado todo su apoyo como artista y desde acá un tremendo abrazo para el alfa y también para las bendiciones creo que también se la merece y bueno reitero, ojalá que otros artistas y figuras eh, también hagan lo mismo porque hay mucha gente pasando hambre en este momento en diferentes barrios, mucha gente que no está encontrando qué comer en el día a día reitero, a mí mucha gente me tira por whatsapp con problemas económicos con dificultad económica lastimosamente me siento impotente porque no tengo la fuerza económica para yo empezar a repartir cuando es mi deseo de hacerlo señores Así que desde acá para el Alfa, un tremendo abrazo, señores. Bendiciones. Y ojalá que el asunto de, del peregrino este no lo tomen a relajo ahora y salga uno por acá, otro por allá, otro por acá. Eh, que no pase esto y que se investigue realmente si él obtuvo un permiso, si no lo obtuvo el permiso. Pero creo que todo el que estuvo ahí estuvo rehusado de la fe de Dios y yo pienso yo que no va a pasar nada ahí. Señores, para todos un abrazo. Y este link, compártanlo. Denle también like para que la gente pueda ver nuestros comentarios que hacemos de manera humilde para nuestra gente del canal de YouTube. ¡Vamos ya. ¿Cómo usted llegó a los vicios? ¿Cómo usted agarra, se deja envolver en la droga y el, y el alcohol? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Usted viaja a Nueva York? Sí. Siendo odontólogo, ¿no? Sí. Allá conoció usted el crack. ¿En qué momento de su vida está usted con su negocio, con su, con su consultorio de odontología? ¿En qué momento usted entiende, usted, usted, usted entiende que ya lo ha perdido todo ahí? Empecé a vender los equipos. A vender los equipos. Sí. Ah, bueno, lo que pasó fue que usted, por el mismo consumo, el consumo lo puso a usted rápido. Vendí, vendí todo el equipo. Y usted empezó a vender los otros equipos, fue. Vendí todo el equipo. Hasta que se desintegró ya el consultorio. pensado en alquilar esta casa, en remodelarla, qué sé yo, en un momento. En otro lado. En otro lado, yo he ido a cruzar la, la autopista. Sí. Y me han bateado que ha caído lejísimo. Y la silla en un lado y yo en otro lado. Una jipeta, una mujer me metió abajo de la jipeta. Y arrastró conmigo, que si no le caen atrás. 
barrios me tienen como de gula, todo el mundo casi. O sea, tu barrio se gula de sí. Sí. Si estoy en un lugar, van a molestarme. Sí. Y, y todo el mundo, dos, tres gente se van a favor mío, los otros se van en contra. Tú sientes que te falta cariño, que te falta esa ternura, que te falta el abrazo, de una cosa. De una mujer, claro. Cuando tú llegas a tu Porque casa, que nadie me abraza por vergüenza. Voy a hacer algo contigo, que me gusta hacerlo con todos. Un abrazo, hermano, ¿eh? Dame un abrazo, si puedo. Ahí está, bendiciones. Y vamos ya, que vainilla.